小心小马，追！王尊完全不知道悔改，还不依不饶的追杀。按道理说，我现在就是撕票也不为过。可是，你走吧。我不走，你在哪儿我就在哪儿。我不想再让女人当我的挡箭牌，这样会让我羞愧一辈子。走，清哲。别开枪，李排长，我哥来了吗？你让我哥过来，我有话跟他说。你还能干嘛？小满小姐当时她以死相逼，我们实在是没别的选择。连长，你你别怪我多嘴，我觉得吧，只要小满在赵金哲的旁边，咱们这个任务就没法完成。你别忘了，你是军人。是，可是小满她是团座的女儿，是你的亲妹妹。我不相信我妹妹会自杀，这一定是赵金哲在捣鬼。去给我查去，去啊！是。事情没过来看你，别怪我。你打算关我到什么时候？其实我也不想这样。抓你是督察队的命令，我也没有办法。顾远，你能不能告诉我，赵经哲和小满他们现在到底在什么地方？不能，就算我知道，我也不告诉你。你现在可以对我这个态度。但是你有没有想过小满？小满跟着赵经哲天天在山里头像野人一样的生活，你有没有想过小满的感受？你什么意思啊？拿我交换小满？你觉得我会这么做吗？朱头满，我劝你还是死了这份心吧。我宁愿把牢底坐穿，也不会让你得逞。桂月，我知道你现在对我有很大的误会，但是我可以告诉你
，终有一天你会明白我为什么会这么做。照顾好自己。爸，你不是去师傅开会了吗？怎么这么快就回来了？你跟我来。怎么了，爸？那件事你干的。什么事儿？装傻。要不是你小子在背后撺掇。督察队敢在我十八层的地盘上抓人吗？这么大的事，为什么不向我汇报？您不是在师部呢吗？开会开会，你可以给我打电话吗？你往师部打的电话还少啊！不是爸，你听我说，我这么做其实就是想保护顾玉，我没有别的意思。把他保护成共产党？没人说他是共产党，还说没有。督察队田队长已经把这个战果报告给师部了，问你邀功，说你忠于党国，说你大义灭亲，不可能吧？我真是不明白了，你不是口口声声跟我说你喜欢古玉吗？你就这么个喜欢法？哎，你亲手杀了他父亲，你现在又要把他逼上绝路？我上辈子积了什么德了？我养活你，我我怎么就不明白你？我养了你一个混蛋玩意儿！爸，那咱们现在能放了他吗？你现在想去问我了？啊？晚了！你小子不是有越级上报的权利吗？好吧。你现在给荣市长打电话，你也问问他，抓了共产党能不能放？爸，滚出去！干嘛？你别怪你爸啊，他今天这气生大发了，今天的师傅。他跟荣师长拍桌子吵了一上午，都没开完就回来了。幸亏他是师座的得力干将，又是咱们十八团的定海神针，不然呢，这次咱十八团就要江山易主改朝换代，你知道吗？再说了，这次你做的也有点……顾宇这回真的死定了吗？我也是听说了。这事还真不一定，荣师长给你爸下了死命令，必须抓到赵金刚。他有可能会考虑对尸骨与从宽处理。真的，手心手背都是肉。荣师长这是把你爸逼到悬崖边上了。二位，你们俩在那边过得挺好吧？你们这甩手掌柜的当的挺好，愣是把这么一个烫手的山芋丢给我一个人，五个孩子呀，就指望我这么一个爹来管。我该怎么办？怎么办？你们告诉我怎么办？我到底应该是看左手还是看右手？都是我的孩子，你让我怎么办？真是不够朋友。我问你们呢，说话呀，你们俩都成哑巴了。
，对不起。我上辈子欠你。是伤口复发了，伤口疼吗？疼。把伤口给我看看。没有。如果伤口化脓的话，会很危险怎么想起来请我喝东西了？你是不是有什么事儿要求我啊？我还真有点事儿求你。嗯，清风岭那个压寨夫人，你是不是认识？认识呀，是我的同班同学，跟赵清哲也是同班同学。你们关系怎么样？反正嫣然那个人呢，就是他认钱不认人呗。就是说，只要我肯出钱，他什么事儿都能干，对吗？嗯，可以这么说。那这样，你帮我约一下他。你见他干什么呀？我也不瞒你啊，因为清风岭的这帮土匪的眼线遍布整个风陵城，所以我想靠他们的眼线来找到赵经者。不过大门哥，我有什么好处吗？事成之后，我肯定送你一份大礼。我不要什么大礼，我要什么你应该懂的。你想要什么？我要你。在没有杀掉赵经哲之前，我不想考虑这些事情，好吗？可是现在是你在求我帮忙啊！很多人都说了。女人可以为心爱的男人卖命，男人最多只会为心爱的女人买单。如果大满哥你愿意的话，我既不需要你为我买单，我还可以随时为你卖命。我不愿意，你愿意帮我就帮，不愿意帮就算了。大满哥，我没有说我不想帮你啊。你什么时候想见嫣然啊？越快越好。介绍一下，不用介绍，整个风岭地区，谁不知道欧阳公子啊？欧阳公子是很多女孩子心目中的白马王子。你好，坐。他今天心情不太好，别放在心上啊。
，是很不好吧？我都听说了，因为咱们的老同学赵清哲的事儿。说吧，要他的胳膊，还是要他的腿，还是要脑袋？本来当几天压寨夫人，就满口都废讲了。谈判不就是这样吗？人体各个部位的零件就像肉一样，分别有不同的价格，对吧，欧阳公子？你说的这些我都不感兴趣，我要他的命。痛快，我就喜欢你这样的客户。开价吧。不好意思，我们不要钱。那你要什么？武器。阉人是吧？知道买卖武器是犯法的吗？我没有买，你也没有卖。我们只是在交换。你敢跟我做交易，知道我是谁吗？欧阳公子，您求我办事儿，我提点条件不算过分吧？好，我同意了。说，你要多少？按你们的话。一个班的配置。对不起，他在我这儿不值这些钱。他当然不值这些钱了，他手上还有欧阳小姐呢。另外，我把十八团团长的危险系数也算进去，我开的价不算高。成交。但是我丑话说在前头啊，我在要赵兴哲命的同时，你要确保我妹妹的安全，包括。他不能受到惊吓。还有，这个事情是你们青松岭自己的行为，和我们十八团无关。但凡让我在外面听到和我们十八团有关的话，后果自负。成交。刚刚得到消息。松岭城的土匪动用了所有的眼线，在查找赵金哲的下落。他们查找赵金哲干什么呀？青峰岭的土匪和赵金哲有矛盾？也没有听说他们之间有什么矛盾。会不会是被十八团给收买了？不可能。欧阳尊从来不和青峰岭的土匪打交道。这青峰岭的眼线遍布整个风岭地区，想要查找赵金哲的下落也不是什么难事。不过，这独眼老三向来不做亏本的买卖，我觉得这里面肯定有文章。想办法查清楚，全力确保赵警哲的安全。团长，我们发现赵警哲的行踪了，在哪儿？张龙。要不要向建强团长汇报一下？是，团长，昨天我去怀柔庄去看望我表舅，他老人家告诉我说，他们家被劫了。根据他的描述，可以断定是赵金哲。你你等等等，赵金哲怎么可能是打家劫舍的人呢？团长，赵金哲已经到了山穷水尽的地步了，这人为财死，鸟为食亡，打家劫舍也不是没有可能的。赵金哲是什么人，我最清楚。他就算饿死，他也不会抢别人一分钱，一粒粮。团长说的没错，我表舅家的大洋、粮食、衣物、珠宝首饰，他什么都没拿。那他干什么打家劫舍的勾当了？哎呀，刘大宝，你给我闭嘴！长龙，你说他都抢什么了？药品。药品？对，他只拿了一些药品，其他的什么都没拿。他抢药品干什么？你刚才说你表舅住什么地方？槐树庄。王子柔，备马。是。站。哎，就这些了。王俊义，怎么样？查清楚了吗？都查清楚了。赵金泽抢走的就是一些退烧消炎的药品，还有一些棉纱、酒精之类的外用品。这清单，团长
，赵晶这头上有伤，肯定是他干的。你如果身上有伤啊，没有药，你会打家劫舍到别人家去抢的。团长，那不会，咱是军人，活要站着活，死也得站着死。赵晶哲也是军人。因为小马呢，小马全身的伤还没好，这整天在深山老林那边跑，太容易就化脓感染了。如果不是因为情况非常严重，我想赵金哲不会干这种事情，败坏自己的名声。哎，这这是叫叫什么地方？哦，这叫槐树庄，槐树庄。啊，我估计他们就藏在附近。在这等着。刘营长，你不是号称清风岭这一带起活地图吗？你给参谋参谋，赵经哲这小子到底藏哪个碗不格里了？你快算了吧，我这点能耐啊，全是团座当年玩剩下的。这鲁班面前玩斧子，我这脸还要不要了？你们就留在这儿。哎，团座，你不能一个人去啊，太危险了。是啊，团座，我陪你去。你们要违抗军令吗？这，这，团座，小心点儿。身上有枪伤，还真不小心。小满是个学生，他不懂得护理常识，你也不懂吗？你不知道这么下岗会出人命吗？还军校的高材生，跟军人丢脸。出来。你给我的写书我看到了，可你提的条件我不能答应。军人应该死在战场上，死在敌人的枪口下，可自杀是无能的行为。你不要侮辱我。好，你应该知道我不会伤害小满，可你已经伤害他。今天来是要把我们的恩怨做个了断，没错。总这么耗着没意思。我很佩服你，你敢一个人来。你省省吧，我用你佩服啊！我上战场的时候还没你呢。你很聪明，你很清楚现在来杀我是最好的时机。这是你父亲留下的，他最喜欢的一把枪。
，留给你做个纪念。枪你留下，闺女我带走。他现在的身体不适合做人质。别以为我是好心，我只是不愿意跟一个连武器都没有的人较量。搞什么鬼？你醒了，燕然姐姐，这是在哪儿啊？金哲呢？是赵金哲把你送到这儿的，你病得很重，要好好休息。他在哪儿啊？他马上就回来了，你先别想那么多，好好休息啊。不行，他是不是进城了？他是不是去找我爸了？哎呦，行，我的小宝贝儿啊，你快好好休息吧，照顾好欧阳小姐。是，小满。你先好好休息，我吩咐他们准备饭菜。赵金哲，欧阳小满在我们的手上。如果你不想让他死，就到清风岭下槐树庄一叙。日落之前，过失不候。你什么时候到凤岭的？没多久。金哲，你现在出警很危险，你必须要马上离开凤岭。不行，我得去救小满，他被杜二老三抓了。不行，凤岭上土匪正在四处找你，你不能出了虎口再进狼窝呀。她是我最爱的女人，我要是连最爱的女人都保护不了，以后怎么又脸见我人？金哲，冷静。你听着，我不管你是什么人、什么身份，我现在是被人追杀的共产党。你跟我有任何的联系都不会有好处，明白吗？姐，你说到这儿，那我就告诉你，青山寒梅同志都是凤岭地区的联络人，石步殿同志也是，他们已经为组织做出了牺牲，我们能再看到你和顾雨受到半点的损伤，所以，组织决定护送你离开凤岭。快点，快点，快快快快快快，快快快，快点，快点，快点。往那边，把脑袋低一点，脑袋低一点，听见了没有？哎哎哎！往那边，你干什么呢你？刘亚龙，我说你折腾什么呢？哎，夫人，我都安排好了，只要招金这一到。立马就让他死翘翘了。你有病吧？又怎么了？你自己说的不是要他的命吗？我真是瞎了眼了，怎么嫁给你这么个笨蛋啊？我拜托，你用你的猪脑子想想。欧阳大满那边还没收着货，你先把人宰了，他要是反悔了，我们留一具尸体能当饭吃啊？当家大人，说的。当家大人
啊！你这是慌什么呢？慢点说啊！他到了，跟他们说，先把人撤了吧。还是不妥吧？万一伤着你怎么办呢？知道什么叫投鼠忌器吗？投什么器？没听说过，听说过老鼠放屁。我真是不知道该说你什么好。行了行了，把人撤了吧。快点啊！嗯，把人撤了，把人撤了，撤了，快快快快快快！哎，撤撤撤撤！站住！别吵。把他请过来吧。过去。嫣嫣，你绑架了小麦？怎么能说是绑架呢？我们是请他来做客。槐树庄，你来过吧？庄里的袁善，袁老板。告你非法入室、持枪抢劫，他可是给我们交过保护费的。有这事儿？有，我确实抢了一家大户，但是是不是姓袁，我不知道。坦荡，磊落，我就喜欢你这样的。这事儿是我干的，有事儿冲我来，别难为一个女孩子。国有国法，山有山规，按照道理来讲。你必须受到惩罚。<笑>这不是赵经者吗？<笑>冤家路窄呀、啊！啊，你怎么跑到这儿来了？<笑>你们认识？当然认识了，我们打过交道。哎，你霸王餐还没吃够啊你？我说这生意怎么在哪儿听着膈应着我哥？你不服气？啊？赵金哲，我没看出来啊，你还吃霸王餐呢？哎，咱别扯闲篇啊！把小满叫过来，我看看他，他安全了，冲我来怎么都好说，好吧？要求合理。嗯。小姐，请用餐。金哲呢？我们也不清楚。小姐先吃饭吧。那嫣然姐姐呢？夫人一会儿就到。哦，那我等他们来了再吃吧。赵金哲，看清楚了吧？啊，看清楚了。行了，我走了。你上哪儿啊？事儿还没谈呢。不谈了，不就是欠了点钱吗？嗯、呃，等我什么时候有钱了，我再还上。嗯。你不管他了吗？我说实话，我正愁没法打发他呢。行了，老同学，谢谢你帮我照顾他。走了。你就不怕我把他给杀了吗？嗯。我怕。换了别人怕，你是谁呀、啊？你是嫣然，你我就不怕。为啥呀？你不就是为了点赎金吗？我给你想个办法。嗯，你去找欧阳团长要，他是大户，有钱。赵金哲，赵金哲，清风岭的地盘是想来就来、想走就走得了的吗？带走，走，走。赵金哲，你少过来这套，别人不了解你，我还不了解你吗？欧阳小满是你最心爱的女人，你怎么可能看着她被别人冒犯而不管不顾呢？欧阳大满给了你多少钱？
，当我傻子啊？啊？你绝对不可能因为一点打架结社的小事儿，绑架了小满，然后得罪欧阳尊。你们再厉害，清风岭斗得过十八团吗？这都被你看出来了。我嫣然是贪钱，可这次跟钱没关系。我发誓，我没有向任何人要过一分钱。真不要脸。武器，你看上十八团的武器了？你果然聪明，聪明反被聪明误。把他给我看好了，敢轻举妄动，给我乱枪打死。赵金哲，清风岭的土匪向来是杀人不眨眼，你乖乖给我待着。嫣然，还是你厉害啊！大满哥好几天都没办成的事儿，让你一天就搞定了。通知你的白马王子，定个时间，一手交人，一手交货。没问题。唐北，咱们俩关系这么好，亲兄弟还得明算账呢。丑话我可说在前面。我要的是实实在在的好武器。别拿非同蓝铁糊弄我，你就放心吧。我你还信不过呀？我信得过你，信不着欧阳大满呀。他们特务连最近刚进了一批新武器，保你满意。来了。大满哥，怎么样？赵清哲已经抓到了，嫣然让我告诉你，一手交人，一手交货，时间由你定，地点，清风岭的槐树庄。好，你告诉他没问题。人家可是说了要好武器，不要什么非同蓝铁。你再告诉他，让他少废话啊！明天早上九点钟，槐树庄见。大满哥，不能再多待一会儿吗？没时间。金哲，你这是干什么呢？咱们有话好好说啊！我现在就可以放你走啊！我说要走了吗？进来，关门啊！